السلام عليكم من المواضيع المهمة واللي حتكون أسئلتها كثيرة يعني أكثر من فقرة في ستيب هي الديترمينرز اللي هي المحددات في منها جنرال عامة ومنها سبيسيفيك خاصة أو معينة إيش وظيفتها؟ وظيفتها ببساطة إنها تعطي تفاصيل عن الشيء اللي مذكور في الجملة عن النونز أو تفاصيل عن الشيء اللي أنا أبغى أتكلم عنه إذا كنت أبغى أتكلم عن شيء عام فحتكون general determiners أما إذا كان شيء محدد حتكون specific بداية حنبدأ في specific determiners منها ذا اللي تكلمت عنه سابقا مع الارتيكلز منها البوسيسيفز اللي هي ضمائر الملكية ماي يور لي لك له لها آه, اتس آه, لغير العاقل اور لنا لهم وهذا صيغة السؤال ال دبليو اتش كويستشن اللي يسأل عن ملكية شيء معين زي هنا هذا السؤال هوز كوت از ذيس لمين هذا المعطى لمن هذا المعطى لمين هذا الجاكيت هوز فون از ذيس لمين هذا الهاتف Uh, فهذه صيغة السؤال أو WH question اللي يسأل عن ملكية شيء لشخص معين ال demonstratives اللي هي أسماء الإشارة this that these those this هذا للقريب المفرد that ذاك للبعيد المفرد this للقريب الجمع هذا those تلك للمف... للجمع البعيد We use a specific determiner when we believe that the listener or the reader knows exactly what we are referring to. زي المعلومة اللي أنا قلتها سابقا إنه متى أستخدم ذا إذا كنت أتكلم عن شيء معلوم لدى المتحدث والمستمع. Can you pass me the salt, please? ممكن تمرر لي الملح من فضلك. Um, imagine that we are sitting on a table having a dinner, for example. Uh, there is a salt on There is salt on the uh, table, so I'm asking uh, someone sitting with me on the table to pass the salt for me, so he knows what I'm asking, or he knows uh, what I'm talking about. Thank you uh, very much for your letter. شكرا لك كثيرا أو أشكرك كثيرا على رسالتك your ملكية. Whose coat is this? Look at those lovely flowers. انظر إلى هذه إلى تلك الورود الجميلة. Those. Let's take an exercise for the specific determiners we just explained. My brother George has just married his childhood sweetheart. فين ال determiners في الجملة? إحنا قلنا أسماء الإشارة uh, The definite article the and the, the demonstratives أو أسماء الإشارة this, uh, that, those, these So the first one in the first uh, in the beginning of the sentence which is my فين ال 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 الديترمينر الثاني الموجود في الجملة has just married his childhood sweet part الطفولة this problem is much more difficult than that هو محدد لك بالسؤال انه في عدد الديترمينرز اللي موجودة في الجملة so only one in this sentence is this The kids will be home soon. Only one determiner. That noisy dog belongs to my next door neighbor. ذاك الكلب المزعج يملكه جاري. إيش يعني next door؟ يعني بجانبه. بجانبه تماما. Next door. It's a famous expression with uh, American 
or native speaker. That is an ishara. My next door neighbor. Our friends had a wonderful holiday in Kenya. Only one determiner, which is the possessives or our. Most people enjoyed the film, but my wife hated it. معظم الناس استمتعوا بالفيلم لكن زوجتي كرهت. Two determiners. Most people enjoyed the film, but my wife hated. in the first sentence or in the first part the first uh, clause and the uh, full sentence and my you like them for your son أو لابنك. We met some interesting people in our hotel when we were on holiday. Only one determiner, which is ممكن بعضكم يقول طيب إنه أنا قلت في أول في أول الكورس في الانترودكشن إنه في ستيب بالأسئلة كلها من متعدد ليش أنا قاعدة أدربكم على أسئلة مو كلها سبب إنه أنا غرضي إنكم تفهم ما أبغى أدرب على الاختبار وممكن بعض المشتركين يحفظ أكثر مما يفهم فأنا أبغى أثبت المعلومة أحاول أترجم بعض الكلمات عشان تطلعوا حتى بالمفردات من اللكتشرز وبعد ال... وبعد الشرح وبعد هذا التدريب في exercises اختيار من متعدد you'll do it for yourself okay let's talk about General determiners, اللي هي المحددات العامة. We use it when we are talking about things in general, بشكل عام. And the listener or reader doesn't know exactly what we are referring to. لما يكون المستمع أو القارئ لا يعلم تحديدا ماذا نقصد أو أي شيء إحنا نقصد بعينه. The general determiners are a and an. We've explained this. Any, another, and other. The most frequent general determiner is the indefinite article a and used with singular nouns. يعني أكثر المحددات المستخدمة في اللغة الإنجليزية هي ال a وال an اللي أنا شرحتها في البداية. a تكون مع ال الكلمات اللي تبدأ ب consonant حرف ساكن و an مع الكلمات اللي تبدأ بحرف العلة اللي هي ال vowels. A man came this morning and left a parcel. هو ما يعرف أي شخص تحديدا ما يعرف من اللي جاء لكن في شخص جاء وترك طرد معين. So he said a man came this morning and left a parcel. He was wearing a big coat and a cap. كان يرتدي معطفا كبيرا وقبعة. هو ما حدد المعطف لونه ولا طوله ولا شكله. He just said he was wearing a big coat. And a cap. We use no determiner with plural nouns and uncount nouns. الكلمات اللي تكون جمع أو الform تبعها ما في يعني غير معدودة ما نستخدم معها أي محدد سواء specific أو general. Girls normally do better in school than boys. هنا كلها جمع ال boys وال girls so it's plural nouns. Milk is very good for you. Uncount noun. I said before that milk is uncountable, but also water, it's uncountable noun.
also sugar also rice health and education are very important and count not health بمعنى صحة education التعليم ما تجمع ما لها كلمة جمع يعني and count so we don't use uh, we use no determiner with these kinds of words uh, also we use the general uh, determiner any with a singular noun for and count now when we are talking about all of these uh, all of those people or things it's very easy any child can do it بمعنى انه كل الاطفال قادرين على فعل ذلك اي طفل يقدر يسويه that's the the informal translation for this sentence with a full license you are allowed to drive any car يعني بهذه الرخصة الكاملة مسموح لك قيادة اي سيارة you are allowed to drive any car which means all cars you can choose whatever you want I like bananas, oranges, apples, any fruit بمعنى all kinds of fruit this is a general determiner note that any is also used uh, a quantifier in a negative and interrogative sentence نستخدم another لما نتكلم عن شيء إضافي للشيء اللي احنا قاعدين نقوله Uh, would you like another glass of wine? هل تريد كأسا آخر من uh, النبيذ? The plural form of another is other. الجمع من another هو other. I spoke يعني زيها زي ال زيها زي ال girls وال boys وأي كلمة أخرى لها form جمع. I spoke to John, Helen, and a few other friends. تحدثت مع جون. وهيلين وبعض الأصدقاء الآخرين فإذا آه نستخدم الـ quantifier another and other إذا كنا نبغى نتحدث عن شيء إضافي إما لشخص أو شيء آه other هي الجمع من another would you like another glass of wine هل تريد كأسا آخر آه as I told you I spoke to John Helen and few other Friends, let's do an exercise. The exercise we have here, uh, it's about using the correct expressions to complete the sentences. Uh, a cup of tea, a radium, chocolate biscuits, champagne, another famous inventor, a glass of water, an ice cream, chocolate ice cream, a famous scientist, American inventors, Sound. I like, but I don't like vanilla. Which one would be the uh, uh, correct one? Uh, try to answer it before I choose the correct one. I like chocolate ice cream, but I don't like vanilla. Could you buy me? Uh, an ice cream please would you like no it's a conversation would you like هل ترغب في طبعا هذا السؤال uh, من politeness uh, لما تسأل شخص uh, what would you like to drink مثلا ضيف Uh, what would you like to drink? I'd like some water or a cup of tea, a cup of coffee. كمان هي مستخدمة حتى في ال في الكافيهات والمطاعم. Would you like a cup of tea? هل ترغب بكوب من الشاي? No, thank you. Just a glass of water, please. Do we have any? Chocolate biscuits. هل لدينا أي بسكويت بالشوكولاتة? I think comes from the north. France. Champagne. هو يتكلم هنا عن أصل الكلمة. فهو يعتقد أنها من 
فرنسا جنوب فرنسا